Hello! Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin po at narito po muli ako para magbigay ulit po ng encouragement sa bawat isa sa atin and it was entitled, this exhortation is entitled, What is a Problem? So, large number of mga tao po ay meron pong iba-ibang difficulties and we found out that even ourselves asking what are problems and, and, and what can we do about these problems. So we can, or we can solve them, we can eradicate itong problem ito or ignore po natin. So problems keep popping up sa buhay po natin. So some people nag arise higher and become greater because they see the problem po na bilang, bilang itong blessings that they can be more stronger. So let us look at them on this uh, through the eyes of those who are at the top kung paano pa nilagpasan ang problema nito and then the first thing is problems are predictors so ito yung foretell or prophecy or call so they forecast the future by exposing the trends of today so ito yung makikita natin nagpo-forecast sa atin someday sa atin pong magaganap po sa buhay po natin na ganito po maging prepared po ang bawat sa sa atin. Ang ating mga decision po everyday sa life po natin, sa magaganap po natin sa araw-araw ng ating pong buhay, ito po ay nagsishape po sa ating future, paano tayo humarap sa ating pong mga problema. Katulad po ng pag-asa po, na forecast po nila kung ano po yung mga darating po ng mga bagyo kasi nandun po predictors, napipredict po nila yung pong mga magaganap po ng mga kalamidad na parating sa nasyon po natin. So ang problema po ay isa pong predictor sa buhay po natin dahil naroon po na maging, maging uh, positive tayo na uh, paghandaan natin ang mga bagay nito na darating sa buhay po natin. Then pangalawa po ay problems or reminders. Ito po yung reminders po sa ating po mga buhay paano po tayo uh, humarap sa mga problema. They remind us that we need the God's help na mahandal po natin itong problema na ito, ang storms ng life po natin. Philippians 4.13, sabi po doon that I can do all things through Christ who strengthened us, who strengthened me. So, nandun po, we can do all things through Christ who strengthened us. So, ang ating pong mga problema ay isa itong reminders that we need the help of our God Almighty. So, nandun po na kung saan po ay ma- malalaman po natin na wala po tayong kakayanan na isolbar po ang ating problema kung wala po ang ating pong Panginoon. So, problems are a reminder that we need the help of God sa buhay po natin. Then, another thing is pang tatlo is problems are obstacles. Ito po yung mga obstacles o hadlang sa buhay po natin. So, nandun po minsan, nang frustrate po tayo na kung saan po ay uh, hindi na natin kinakaya yung problema na mayroon tayong isang specific goals na gusto po natin maabot pero nagkaroon ng problema so ito po yung isang obstacle sa buhay po natin, natin regard, regardless sa ating po reaction to the problem for a time it's an obstacle in our past so ang problema po ay obstacle hadlang sa ating pong, sa ating pong path na ating pong patutunguhan sa ating goal na gusto po natin i-hit yan po Kapag mayroon pong biglang let's strike na problem, it's an obstacle in our lives. So yan po, ang problema po is an obstacle of our lives. And the fourth thing is problems are blessings. So they try us until we become stronger in our voyage sa ating life. So ang isa pong, ma- uh, ang isa pong smooth sea never made, never made a skillful mariner. So, hindi po magiging skillful ang isang mariner kung wala pong bagyo na kanila pong, kanila pong uh, tinataha. Kasi pag uh, smooth po ang sea, hindi matututo po yung, yung pong mariner na yon So, the more na magkaroon ng storm, doon mo makikita ang skillful na mariner. So, nandun po mga kapatid, yan po ang ating pong problema ay isa po itong blessing sa basa sa atin. Magiging strong tayo sa ating pong pag-voyage ng ating pong life bilang Kristiyano. So, isang illustration po dito, 
ay uh, adating uh, mayroon po isang bata na kung saan po ay mayroon siyang different temperaments sa kanya pong mga dogs. So na-observe po niya that ang isang dog ay magiging active lamang po siya kapag mayroon po siyang mayroon po siyang uh, fleas. At nandun po na kapag walang fleas yung dog, so matutulog lang siya, tulog lang siya ng tulog. So Kapag meron siyang fleas yung dog, ay nandun po nagiging lazy po yung dog. Talagang hindi, mapal, hindi mapakali. So, every dog needed a few fleas to keep it alert. Para po sila po ay magiging alert. Just as fleas ay magkaroon po na is good for the dog, ganun din po sa buhay po natin. So, bilang kristyano, few problems, problems and tensions are good for us. Para po, tikilos naman tayo. Sabi nga ni King David, doon sa Psalm 119 verse 71, that uh, it was good for me to be afflicted. Kasi nakikita po niya, nagiging, nagiging malakas po siya, nagiging inspire po siya, na lalo pong mag-trust sa Panginoon dahil po sa mga problema na dumating sa buhay po niya. So kung positive po ang antagap po natin sa problema natin. So this is, problems are blessings. At ang panglima po ay problems are lessons. So na po, they will teach us, tuturuan ka niya para maging mature. Ang experience is a hard teacher who gives the test, the first, and the lessons afterward. So experience po natin is a hard teacher po natin. Kaya kapag mayroon po tayong experiences na mahirap, yun po ay tinuturuan tayo ng ating pong Panginoon. So, problems are lessons to be learned. Marami po tayong mga problema ang dumarating sa buhay po natin. Ang gusto lamang po, bakit mayroon yan? Bakit po tayo nakakaranas niyan? Because problems is a lessons. Lesson to learn. Marami po tayong matutunan sa bawat problema po natin. Kaya, sabi nga po dito that ang ating experience ang hard teacher. Ang dami po natin mga experience na nag-mold, nag-shape sa ating pagkatao. At yan po ang magbibigay sa atin po ng lesson. And then, uh, number six po na thing is problems are everywhere. So, kahit saan man tayo patungo, saan man tayo pupunta, saan man tayo ng sulok na uh, naroon ay hindi natin po maiikaila na mayroon po at mayroon po mga problema. So kahit sabi natin perfect family natin, perfect church, wala namang perfect na church. So nandun po na mayroon at mayroon talagang problema. Kahit sabi natin na napakaganda yung pamilya natin, mayroon at mayroon pong dumarating na problem. So problems are everywhere. So life is a mixture of good and bad days victory and defeat and give and take. So, yan po ang life po natin. So, hindi po palagi pong nasa bed of roses po tayo. So, mayroon pong uh, mixture of good and bad yung life po natin. So, problems are everywhere. Kahit po saan po tayo patutungo, mayroon at mayroon tayong mahaharap na problema sa buhay po natin. At ang pangpito po ay problems are messages. So they are indicators measuring our progress and development. So ito yung measure po sa atin, ng ating pag-progress and development ang isang problema. Kaya kapag walang problema po isang tao, paano po natin malalaman na tayo po ay nagpa-progress? So kailangan po natin ng problema para makita po natin na ma-measure nito ang ating progress, ang ating development sa ating pong pagiging kristyano. So, they are communicators letting us know the vital information. Nakikipag-communicate ang mga problema sa buhay po natin. Sometimes, na kukuha niya yung attention po natin. Ito na, may problema ako, may problema ako. So, nakukuha yung attention po natin. That is, problems or messages. Sometimes, they put a red direction sa buhay po natin. Baka mayroon pong iba pa na gustong paglagyan o gustong ipagawa ang, pro- ang ating Panginoon through this problem. So, redirection. Ibig sabihin, dadalhin ka ulit sa panibagong direction 
ng ating Panginoon kung mayroon po tayong problema. So they can never be ignored. Hindi po natin pwedeng talikuran yung ating problema kundi po harapin po natin ito. So kailangan po natin i-analyze every problem dahil po ito po ay may message sa bawat isa sa atin po. Kaya maging positive po tayo kapag mayroon po tayong problema. And the last thing, number eight, is problems are solvable. Ito po ay mayroon pong solusyon. Walang problema na hindi po na solusyon. So they have always an answer na ito yung ating pong mga problema na ito. So ang, ang difficulty po dito lies not so much in not finding the answer, but in being unwilling to pay the price for solving it. So dapat po pala, makita natin, ano ba, hanapin natin yung solusyon, yung problema, hindi yung tayo po uupo lang, mag-setback lang at wala tayong gagawin. Hindi po, kundi po, we have to find the answer. Hanapin natin yung sagot ng problema ito na atin pong kinakaharap. You have to pay the price for solving the problem that we have. So yan po ang pito po na bagay o walong bagay na kung saan po ay patungkol sa problema. What is your problem? At ilagat po natin sa Panginoon lahat na ito. Sabi ni Lord sa 1 Peter chapter 5, verse 7, Casting all your case cares upon Him, for He careth for you. So yan po, ngayon po umaga, ano man ang problema po natin, ilagat natin sa Diyos, i-cast natin sa Panginoon, and God will give us the solution. Have a blessed day, and have a victorious day. Fight the good fight of faith. Magandang umaga po.